Hola amiguitos alegría y divertidos, el día de hoy vamos a hacer bañadores para nuestras muñequitas Barbie y lo que vamos a necesitar obviamente son globos, también vamos a necesitar nuestras muñequitas y también vamos a necesitar cha -cha tijeras, esos son los materiales. Bueno, nuestro primer vestido de baño va a ser de color morado y se lo vamos a hacer para nuestra muñequita Ana. Entonces lo primero que vamos a hacer es que le vamos a recortar a los laditos muy poquitico como para que ella pueda meter sus piernitas y le vamos a cortar en la parte de arriba porque vamos a ponérselos como sus calzoncitos, así. Con mucho cuidado vamos a ponerle los calzoncitos porque ya están listos. Alegre y divertidos, como los calzoncitos quedaron grandecitos, entonces ahora le vamos a hacer algo más. Entonces vamos a hacerle como la parte de arriba de nuestro bañador o vestido de baño, o como le llamen en su país. Bueno, entonces le vamos a recortar a los laditos y le vamos a quitar la partecita de encima porque es donde va a meter su cabecita. Y luego vamos a hacerle hacia los laditos, pero un cortecito muy pequeñito es donde va a meter las manos. Y de esa forma ha quedado la blusita o el topsito. Como se habían dado cuenta, amiguitos, que los calzoncitos habían quedado un poquito grandecitos, entonces lo que vamos a hacer es que con esta partecita se la vamos a recortar como cinturón. De esta forma nos ha quedado el cinturón para colocárselo en sus calzoncitos, para que así el vestido de baño le quede muy a la medida de nuestra muñequita. Así. Amiguitos, díganme en los comentarios qué les pareció este primer vestido de baño para nuestra muñequita Ana, entonces no se va a botar nada, esa es la parte que tenía encima del globo y lo vamos a utilizar como si fuera un chulito, un moñito para así recogerle el cabello a nuestra amiguita Ana, así. Bueno, vamos a empezar con nuestro segundo vestido de baño que va a ser de color rojo porque el globo que escogimos es de color rojo. Entonces vamos a hacerle un corte así muy chiquitico hacia los lados para que nuestra Barbie pueda meter sus piernitas. Así de esta forma, amiguitos. Y luego lo que vamos a hacer es que le vamos a cortar esa partecita de encima, ese para el que se utiliza para amarrar, así. Y luego vamos a cortar hacia el ladito. No sé, así, espérenme, yo les muestro bien cómo va a quedar, amiguitos. Así, de esta forma, hacia el contrario. Pero lo vamos a quitar muy poquitico, no es del todo, es un poquitico hasta ahí no le va a bajar más porque si no le va a quedar súper raro entonces nada más hasta donde empieza la parte redonda del globo y le vamos a cortar a la mitad así hasta ahí nomás listo amiguitos así nos ha quedado Después de haberle colocado el vestido a Barbie, entonces lo siguiente es que vamos a coger las tiritas y se las vamos a colocar en sentido contrario y luego se los vamos a amarrar, así como lo ven. Se lo decidí colocar a Barbie pelirroja porque la otra Barbie que estaba destinada para este vestido era muy delgada, entonces no le quedaba tan bonito como a ella. Y esta partecita de encima que nos sobró se la vamos a colocar como cinturón y listo, así nos ha quedado. Ahora sí llegamos a nuestro último vestido de baño y se lo vamos a hacer a Barbie y le vamos a hacer unos calzoncitos. Así que le vamos a recortar la parte de encimita y hacia los laditos al igual que todos porque es donde van a meter sus piernitas. Entonces de esta forma nos ha quedado los calzoncitos de Barbie. Esperemos a ver cómo le queda este bañador a Barbie. Así nos ha quedado los calzoncitos, pienso que han quedado súper lindos y muy apenas para el cuerpo de Barbie. Luego le vamos a hacer la parte de su top, este top va a ser diferente al de Ana, entonces escogí uno que fuera de diferente color, de color rosita, mi color favorito amiguitos. Y le vamos a hacer así a los lados, le vamos a recortar muy poquitico hacia los lados, pero no del todo, solamente hasta una partecita, mejor dicho hasta la mitad del globito. Y así se lo vamos a colocar en la parte de encimita, le vamos a colocar, me tocó quitarle la cabeza así. Esta partecita es un poquito complicada porque hay que estirarle bastante el globo, pero ha quedado súper perfecto el top de Barbie. 
así nos ha quedado el top de color rosa que es mi color favorito y nos ha quedado así aquí al ladito quedó un poquito mordidito traten de cortar que sea preciso y no así como a mí y le quede más bonito como todos han visto me ha quedado parte del globo rosa entonces no lo voy a desperdiciar sino que le vamos a hacer una faldita a Barbie le vamos a cortar la partecita de abajo y en diagonal hacia arriba sin irle a cortar del todo porque es necesario para que le quede la cinturita como bien ubicadita venle qué linda pulserita tiene Barbie entonces ahora sí se la vamos a colocar se la vamos a ir subiendo recuerden que un poquito el globo pegadito pero no importa él igual estira y sirve en cualquier tipo de muñeca bueno entonces le vamos a coger hacia el ladito y listo así nos ha quedado la faldita y recuerden que también se puede hacer bañadores pero también se puede utilizar como ropa interior para Barbie Para los humillitos que vayan a ir al mar y quieran llevar a su muñequita pues le vamos a hacer así, vamos a coger como esta partecita de encima y le vamos a amarrar el caballito de esta forma y le vamos a hacer un gorro de baño para que nuestro cabellito no se nos vaya a dañar, no se le vaya a dañar el pelito a Barbie porque qué pesar, ¿cierto amiguitos? No, no, no queremos eso, entonces si le quieren cuidar el cabellito a Barbie entonces vamos a hacer de esta forma, le vamos a correr un poquito el el gorrito pero vean amiguitos que se rompió un poquitico pero bueno eso no importa porque la parte de abajo es la que vamos a utilizar y se la vamos a dejar así así le ha quedado el gorrito a Barbie por si la quieren llevar al mar amiguitos alegre y divertidos espero que se hayan divertido mucho con este video y mientras yo me voy a quedar aquí disfrutando de esta piscina de Barbie <risa> Solo Dios hacia el hombre feliz.